বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট দু হাজার ছয় সাল থেকে দেশে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে এক মাস শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তারা তৃতীয় পর্বে এক মাস ব্যাপী পাঁচ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র যৌথভাবে নির্মাণ করার সুযোগ পান তো এই কোর্সটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করে আসছি এবং আমরা আশা করি আপনার যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী তারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করবে বস্ত্র বালিকা হেঁটে যায় ভোরে আর নিয়নের আলোক ছটায় ছোট ছোট রঙিন স্বপ্ন তার পায়ে পায়ে হাঁটে আমাদের নগরে ফুটপাথে নষ্ট নগর চোখ মারে কিছু টাকা এ মাসেই গায়ে ভাইটির আবদার একজোড়া জুতা বোনটির নতুন কামিজ বাবা চান জমিটা ছাড়াতে ছড়াবেন বীজ আর বাড়িওয়ালা আগামীকাল ভাড়া নইলে ছাড়তে হবে ছয় ফুট বস্তির ঘর কেবল মা চান না কিছু হারিয়ে প্রসার পিনাকে সেই সে কবে আজও থাকেন নীরবে অপেক্ষায় সুতা কাপড় সেলাই বাঙালির আবহমান ঐতিহ্য যা অতীতে ছিল এক ঘরোয়া কুটির শিল্প বিশ্বায়নের এই যুগে আজ তা ছড়িয়ে পড়েছে আধুনিক কলকারখানায় পরিণত হয়েছে এক বিশাল কর্মকাণ্ডে যার কেন্দ্রে রয়েছে এদেশের দরিদ্র নারী শ্রমিকেরা আর তাদের সস্তা শ্রম ওকে আমরা খুঁজে পাই ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এক গার্মেন্টস কারখানায় আঠেরো বছরের নূরজাহান অবশ্য হতে পারত বাংলাদেশের বিশ লক্ষ গার্মেন্টস শ্রমিকের যে কোনো একটি মেয়ে ময়মনসিংহের একটি গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র পিতার পাঁচ মেয়ের বড়জন নূরজাহান পরিবারে কোনো ছেলে নেই নূরজাহান তাই ঢাকা শহরে একাই চলে এসেছে গার্মেন্টসে কাজ করে টাকা উপার্জন করে পরিবারকে সাহায্য করতে কৃষি কাজ করেন 
জমি ছিল কিন্তু এখন নাই কি সব বন্ধক দেওয়া বাড়িতে টাকা পাঠাইতে পারছো পাঠাই কত করে পাঠাও প্রতি মাসে তো আর পাঠাই না পাঠাই দুই তিন মাস পরে 1000 सालमान তারপরে বাপ মা দেখে পছন্দ করে যা কাছে দিব হেটাই আমার নিজে কোনো পছন্দ পছন্দ নেই জানো সালমান খান না সালমান খান তো আছে ছবিতে বাংলাদেশের সুযোগটা মূলত কিন্তু সৃষ্টি হয়েছিল যখন নাকি 1974 সালে মাল্টিফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট নামে একটা চুক্তি হয় যে চুক্তির মাধ্যমে উন্নত দেশগুলি তাদের নিজেদের পোশাক শিল্পকে তৈরি পোশাক শিল্প এবং টেক্সটাইল শিল্পকে সংরক্ষণ দেবার জন্য তারা আমদানিকে কন্ট্রোল করা শুরু করল এবং বিভিন্ন দেশ যারা নাকি এসব উন্নত দেশে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউএসএ কানাডা এসব দেশে যারা রপ্তানি করত তাদের রপ্তানির উপরে কিছুটা তারা একটা কোটা দিয়ে দিল এই কোটাটা যখন দিল যারা রপ্তানি করত তখন তারা খুঁজতে শুরু করল যে অন্য কোন দেশ থেকে আমরা রপ্তানিটা করতে পারি যেমন সাউথ কোরিয়ার উপরে যখন কোটা দিল সাউথ কোরিয়া তখন চিন্তা করল যে আমরা পার্শ্ববর্তী অন্য কোন দেশ থেকে যদি আমরা এটাকে তৈরি করে রপ্তানি করি তাহলে তো আমরা ওই সুযোগটা পাচ্ছি এবং সেভাবেই কিন্তু তারা বাংলাদেশে আসল নুরুল কাদের খান উনি একজন মুক্তিযোদ্ধা অনেকে জানেন উনি একজন সিএসপি এক্স সিএসপি অফিসার উনি একটা খুবই সাহসী পদক্ষেপ নেন সেই সময় ইনসিডেন্টালি সাউথ কোরিয়ার দিয়েও যে বিরাট প্রবলেম আর একটা এদের সাথে এদের একটা যোগাযোগ হয় তো আইডিয়াটা আসে বাংলাদেশ থেকে 126 জনের মতো বিভিন্ন পর্যায় পুসান ওদের যে আবার মানে ওদের চির রকম আর কি বন্দর নগরী ওইখানে দেউর সেই বিশাল টেক্সটাইল এস্টাবলিশমেন্ট ছিল হ্যাঁ সেই জায়গাতে ওদের ভেতরে ডরমিটরি করে ওরা রাখে ছোট একটা মিনি ফ্যাক্টরিও করে দেয় তারা ট্রেনিংয়ের জন্য প্র্যাকটিক্যাল থিওরি সব কিছু সাত মাস প্রায় ওই ট্রেন চলতো ওইখান থেকেই কিন্তু গোড়া পত্র দোস্ত গায়ন লাল সিং from Daewoo company in Korea. Yes. Then they have built up the very big, uh, you know, the garment factories in Chittagong, yes. what is called the Desha Pero. All those guys become a very big shot in, the, in, the, in the Bangladesh. Garment Shilpeer A. Bikash, Bangladesh is a very big shot in Bangladesh. This is the only one that is the most important thing. The Garment Shilpeer A. Bikash, Bangladesh is a very big shot. অথচ আগে এইসব মেয়েদের শ্রমের কোনো আর্থিক মূল্য ছিল না একটা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে নারীদের এভাবে ঘরের বাইরে কারখানায় এসে কাজ করা নিঃসন্দেহে এক নীরব সামাজিক বিপ্লব বাংলাদেশের পোশাক শিল্প কারখানাগুলি দুই ভাগে বিভক্ত ওভেন এবং নিটওয়্যার কিছু কারখানা বেশ ঝকঝকে তকতকে এসব কারখানার ব্যবস্থাপনায় রীতিমতো পেশাদারিত্ব আছে শ্রমিকদের জন্য রয়েছে ডে কেয়ার সেন্টার চিকিৎসার সুবিধা এবং নতুন প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ট্রেনিং সেন্টার প্রায় অধিকাংশ গার্মেন্টস মালিকই প্রথম প্রজন্মের ব্যবসায়ী আমার বাবার পেনশনের চুরাশি হাজার টাকা আমার এক বন্ধু তার স্ত্রীর গহনা বিক্রি আর এক বন্ধু বাবার জমি বিক্রি করে অল্প কিছু টাকা নিয়ে আমরা কিছু এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে চুরাশি পঁচাশিতে এই ইন্ডাস্ট্রি শুরু করলাম বাহান্ন জন নিয়ে শুরু করেছিলাম আজকে আমরা এই চার বন্ধু মিলে আমরা এখন অনেক আলাদা হয়েছি সবাই আমার তো মনে হয় বোধ হয় বিশ হাজার শ্রমিকের সংস্থান করি চার বন্ধু আমার নিজেরই পাঁচ ছ হাজারের উপরে শ্রমিক আমাদের সঙ্গে কাজ করেন আমরা আমার এখন আমার কাছে আছে ছটা ফ্যাক্টরি হাজার রকমের ফর্মালিটিস কত লোকের কাছে যেতে হয় 
বিজিএম এতে উনিশটা লাইসেন্স লাগে একটা ফ্যাক্টরিকে চালাতে হলে আপনি আজকে একটা ফ্যাক্টরি করবেন আপনি একটা জায়গা কিনতে যান গগন চুম্বি দাম আপনি আজকে ব্যাংকের সঙ্গে আপনি নেগোসিয়েট করেন লোনের জন্য ফিফটিন পারসেন্ট সিক্সটিন পারসেন্ট ইজ ইউর ইন্টারেস্ট কাস্টমসের সঙ্গে কাস্টমস অনেক আগে থেকে এগিয়ে এসছে উন্নত হয়েছে তারপরও হাজার হাজার সমস্যা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সমস্যা চিটগং পোর্ট একটা বড় সমস্যা ইলেকট্রিসিটি বড় সমস্যা ব্যুরোক্রেসি বড় সমস্যা এছাড়া বিশ্ববাজারের ওঠানামা আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দু সালে চীনের কিছু পণ্যের ওপর থেকে ইউরোপের কোটা প্রত্যাহিত হলে চীনের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের প্রায় নিয়মিত রাজনৈতিক অস্থিরতা এই শিল্পের জন্য বড় ঝুঁকি ইদানিং প্রবণতা হয়েছে ঢাকা থেকে কিছুটা দূরে কারখানা করে তোলা ঢাকার অদূরে গাজীপুর সাভার আশুলিয়া অঞ্চলে গড়ে উঠছে এইসব কারখানা কিছু কারখানা হচ্ছে প্রায় গ্রামাঞ্চলে জলে গেলে দুই হাজার টাকা কিংবা একুশ টাকা উপরে উঠাইতে পারি আমার বেতন আগে ছিল পঁচিশশো টাকা তিনশো টাকা গত বছর বাড়াইছে আঠাশ হয়েছে হ্যাঁ করতে হয় রাত্রে যখন কাজের চাপ বেশি থাকে তখন রাতে চারটে তিনটে রাতে ছুটি দেয় তখন আসে তোমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি টুকটাক যে কোনো একটা ব্যবসা হয় যে ধরতে পারলে আমরা চাকরি আসারে বাসা নেই ছেলে মানুষ হয়তো চাকরি করতে পারে দুই চার দশ বছর আমাদের তো তা সম্ভব না গ্রাম থেকে আসা এসব মেয়েরা সাধারণত বেশ নিরীহ প্রকৃতির হয় শিক্ষার সুযোগও তারা তেমন পায়নি তাছাড়া অসংগঠিত ও নেতৃত্বহীন হওয়ার ফলে এসব দরিদ্র মেয়েরা বেশ অসহায়ই থাকে কেবল রপ্তানিজাত শিল্পের জন্য বাংলাদেশে রয়েছে মোট আটটি এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন ইপিজ যেখানে উনপঞ্চাশটি গার্মেন্টস কারখানা আছে আশা করা হয়েছিল সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ইপিজেডের এই সমস্ত কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের অবস্থা উন্নততর হবে কিন্তু বাস্তবে সেরকম হয়নি রিবক লাফুমা জেসিপেনি ওয়ালমার্ট কেমার্ট অস্পিক তারপরে মাদার কেয়ার লি র্যাংলার ডকার্স এনবি টমি হিলফিঙ্গার অ্যাডিডাস ইগল তারপরে ডেকাথন ফিলিপ মরিস লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে ইনভেস্টাররা ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য বন্দর নগরী নারায়ণগঞ্জকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য নিটওয়ার কারখানা হোসেরি শিল্পের ঐতিহ্য প্রায় দেড়শো বছরের এবং হোসেরি শিল্পই হচ্ছে নিটওয়ার শিল্পের বেইস এটার নেচারটা একই রকম কাপড় কাপড় বুননের ধরন একই রকম কাপড় রং করার ধরন একই রকম এবং পোশাকের ধরনটাও একই রকম যে আমরা যে গেঞ্জি পরি আমাদের দেশে এটার এটার সঙ্গে আমাদের টি শার্ট পোলো শার্টের একটা বেসিক মিল আছে এবং ওই হুশেরি শিল্প থেকে গেঞ্জি বানানো থেকেই আজকে এই নিট শিল্পের যাত্রা শুরু এবং নারায়ণগঞ্জ থেকেই এই নিট শিল্পের জন্ম হয়েছিল এবং এই পনেরো বছর আগে নারায়ণগঞ্জের বাইরে কোনো নিটওয়ার শিল্প হয়তো ছিল যেসব নারীর অবধারিত পরিণতি ছিল স্বল্প বেতনের গৃহপরিচারিকা হওয়া আজ তারা গার্মেন্টসে কাজ করে স্বাবলম্বী হতে পারছে যেমন সাফিয়া বেগম বিয়ের দশ বছর পর সাফিয়ার স্বামী ওকে ছেড়ে আরেকটা বিয়ে করে গার্মেন্টসে চাকরি করেই সাফিয়া নিজের একমাত্র মেয়েটিকে এসএসসি পাশ করিয়েছেন বিয়ে দিয়েছেন মানুষের বাসায় কাজ করলে বন করেন কত ই আছে এখন আমি গার্মেন্টস যাইতেছি আইতাছি কিছু বাট টাট যাই জোগাই আলু ভর্তা ডাইল টাইল যাই জোগাই নিয়ে কাজ করতেছি ভালো লাগতেছে স্বামীর পেশা মদ খাইতো জুয়া খেলতো আবার নারী পাচার করত হ্যাঁ হ্যাঁ ড্রাইভারি কাজ করতো পয়রা পথ পথ না দেখে গার্মেন্টসে চলে গেছে সকালে 
আমি পাঁচটা বাজে উঠি ওইটা নামাজ পড়ি নামাজ পড়ে এরপরে বাদ বসাই বাদ বসাইয়া এরপরে ঘরের কাজকর্ম যা আছে এটি করি কইরা টেরা থুইয়ে সাড়ে সাতটার দিকে আমি অফিস রওনা হই হেঁটে যাই আধা ঘন্টা লাগে টিফিন গাড়ির ভিতরে আলু ভর্তা থাকে ভাত থাকে আবার মনে করেন ডিম কোনো দিন হইলে এলারে ওই ভর্তা সুটকির ভর্তা মর্তা করে নেয় মাছের দাম অনেক মাংস তো মনে করেন দেড়শো টাকা কেজি আমাদের মতন মাংসের মাংস খাওয়া হয় এই শিল্পের এক বড় সীমাবদ্ধতা মিড লেভেল ম্যানেজমেন্টে অদক্ষতা এই পদে উপযুক্ত শিক্ষিত এবং আধুনিক চিন্তায় সমৃদ্ধ কর্মচারী পাওয়া বেশ বড় সমস্যা আমরা কথা বললাম ফ্লোর ইনচার্জ মোহাম্মদ স্বপন খানের সঙ্গে আমাদের এখানে ধরেন আমের আমেরিকা যায় ডেনমার্কে যায় তারপর ইটালি যায় কানাডা যায় কানাডা বেশি যায় কানাডা ইটালি শিক্ষাগতের যোগ্যতা ইন্টারমিডিয়েট আমি যতটা চাকরি করছি ফ্লোর ইনচার্জে হ্যাঁ পুরো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছি আর কি অল এভরিথিং কমপ্লিট করা আমার কাজ আমার বেতন এখন বর্তমানে পাইতেছি আট হাজার না বকা বেশি বলা লাগে না সময় তার কি রাগ হইতে হয় কারণ দুষ্টমি করে না অনেক সময় কাজে ফাঁকে দুষ্টমি করতে হয় করে না মারামারি করে রাগ ধমক দিত হয় আর কি এই তুমি আর কি চাও যাও নদীতে জমি ভেঙে যাওয়াতে দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ শহরে আসতে বাধ্য হয়েছেন পটুয়াখালীর নাসিমা খাতুন আর তার স্বামী তোফাজ্জল হোসেন নদীতে আমাদের জমি ভেঙে নিয়ে গেছে এই অভাবের জন্য আমরা এখানে আসছি আমার চার কেন জমি ছিল খাবার খাওয়াই তারপর চলে যাবার রাত আটটা আগে আমি তো ছেলে লইয়া কারখানায় কাজ করতে আসি আমার আশা আছে যে এই ছেলেটার এই শহরে নারায়ণগঞ্জে মানুষ করিয়া দেয় একটা বাড়ি ঘরে একটা আমার চেষ্টা করার আশা আছে টু পর্যন্ত লেখাপড়া করছে তারপরে শহরে আসার পরে আর লেখাপড়া হয়নি গার্মেন্টসে কাজ করতে আসে কখন যাও সকালে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করার জন্য আইএলও থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং প্রচুর শিশু শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হয় যদিও তার ফল তেমন ইতিবাচক হয়নি of a full-waged job and that's damaging for not only for the child but also for uh, families in general and for the economy in general. Where it happens, it has to be dealt with very sensitively. Nurjahanir Bandhubi, Dui Boon, Sharmin Oparvin, or Pashir Grammi Bashkari. Baba Mara Javar Paar, Sharmin Parvin Vish Alpubashi, Dhaka Shahore Jai, Garmin Se Chakri Kora Rudde Shuniye. ছেলের অসুখের খরচ মেটাতে জমি জমা বিক্রি করে ভূমিহীন হয়ে পড়েন নূরজাহানের বাবা মোহাম্মদ শামসু মিয়া আমি 
বস্ত্র বালিকা হেঁটে যায় চৈত্র রোদে আর শ্রাবণ বর্ষায় ছোট্ট কাঁধে তার মস্ত জীবনের ভার ঈশ্বরের খাতায় আছে কিংবা নেই মালিকের খেরো খাতায় রয়েছে নাম তার গায়ের গোল্লা ছুট সখীরা কে এখন কোথায় ঘামে ভেজা মুখ দেখে তার কালপুরুষ মেঘের আড়ালে লুকায় বস্ত্র বালিকা লাজুক ফিরে চায় পেছনে কি আসে সেই সাইকেল ছেলে লাল নীল হলুদ সবুজ কত রঙিন সুতায় আঙুলের দক্ষ ছোঁয়া তার সে পোশাকে বিড়াল হাটে নিতম্বিলি মডেল আর নিজের জীবন তার পরনের পোশাকের মতোই রংহীন হয়ে রয় ফিফটি ফোর পার্সেন্ট অফ বাংলাদেশ এক্সপোর্ট গো টু ইউরোপ ইউ দ্য ফিগার্স শো ওয়েন ইউ কামস টু এক্সপোর্টস অফ টি শার্টস অ্যান্ড জিনস ফর এক্সাম্পল Uh, uh, the exports are bigger from Bangladesh than from China, from Vietnam, from Sri Lanka, from Pakistan and from Cambodia. So if you look, uh, look to other Asian competitors, Bangladesh is doing very well on the low-end production side, T-shirt, jeans and this kind of thing. Fashion is now in the world, but it's not a lot of fashion. It's not a lot of fashion, but it's not a lot of fashion. আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে নানা ধরনের নানা বৈচিত্র্যের পোশাক সস্তায় পাওয়ার প্রচণ্ড চাহিদা অর্ডার দেবার মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কাপড় ডেলিভারি দেবার চাপটা প্রচণ্ডভাবে এসে পড়ছে এদেশের গার্মেন্ট শ্রমিকদের ওপরে তাদের প্রতিদিন বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা ষোলো ঘন্টা পর্যন্ত খাটতে হচ্ছে সপ্তাহে সাত দিনই কারখানাগুলোতে নানা দুর্ঘটনায় এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার শ্রমিক মারা গেছে মৃত্যুর একটা বড় কারণ কারখানায় আগুন লাগা আর যতবার গার্মেন্টস কারখানায় আগুন লাগে কি এক আশ্চর্য কারণে দেখা যায় গেটে তালা এ পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানায় প্রায় সাতশো মেয়ে শ্রমিক আগুনে পুড়ে মারা গেছে সম্প্রতি চট্টগ্রামের কেটিএস কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মারা যায় একষট্টি জন আর এক করুণ মৃত্যু আগুনের ভয়ে দ্রুত নামতে গিয়ে অন্যদের পায়ের তলায় পিষ্ট হওয়া ঢাকা শহর এবং এর আশপাশের যেসব বাড়িতে গার্মেন্টস কারখানা প্রথম দিকে গড়ে উঠেছিল সেসব অনেক দালানি যথার্থ নিয়মকানুন মেনে গড়ে তোলা হয়নি যেমন সাভারের স্পেকট্রাম সোয়েটারের দালানটি চারতলার ভিতে গড়ে তোলা হয়েছিল নতলা ভবন দু সালের দশই এপ্রিল গোটা দালান ধসে পড়ে করুণ মৃত্যু ঘটে চৌষট্টি জন শ্রমিকের আহত হন চুরাশি জন একই ঘটনা ঘটে ঢাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকার ফিনিক্স ভবন ধসে এখানে মারা যায় ২২ জন শ্রমিক আমরা আলাপ করলাম স্পেকট্রাম ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনায় আহত কয়েকজন শ্রমিক এবং নিহত কয়েকজন শ্রমিকের পরিবারের সদস্য সদস্যদের সঙ্গে আমার পিছনে যে মেশিন টা ছিল ওইটা পিছন দিকে কাইতায় পড়ছে এবং আমি যে মেশিন টা কাজ করতাম ওইটা সামন দিকে কাইতায় পড়ছে মেশিন এর পায়ার হইল লোয়ার অ্যাঙ্গেল ওই অ্যাঙ্গেলের উপরে আমার এই হাতরা চাপা পড়ে ভোর ছয়টার দিকে বিভিন্ন জায়গাতে লাইট মারছে তারপরে বেলা সাড়ে দশটার দিকে আসলো আমার কাছে ফায়ার সার্ভিসের লোক অনেক উড়াউড়ি করে আমরা পারতে আসে না তারপর আমি বললাম 
যেহেতু আপনারা এইভাবে বাইন্ড না করে তাহলে আমারে দরকার হাত কাট দিয়ে বাইর করেন তবে আমারে বাঁচান কাজ করা অবস্থায় মানে ধাক্কা খেলাম একটা সবাই দিছিল আল্লাহ মানে চাই দিই যে নিসমু যাইতেছি নিসমু যাইতেছি মানে এই চকের পলকে গাছ নামে পড়তে যে তখন একটা লুক করে ঠিক এমনি করে আমরা একবার বইয়ে পড়লাম তারপরে বইয়ে পড়ার পরে আমার মেশিন নেই আমার উপরে আই পরে অনেক মানে টাইমের পর টাইম যাইতাছে আমি বলতাছি ডাইরেক্ট কি হইল যে শুনছি যে কেমত হয় কেমত হইলে তো শুনছি যে ভূমিকম্প হইলে মারি মানুষ নিসমুখ জায়গা পানি উঠে কয়েকজনে <laughs> বাবু <laughs> আচ্ছা তুমি স্কুলে পড়ো কোন ক্লাসে ক্লাস ফোরে কোন স্কুলে গাজি ছোটে আমি ইসলামি আলিম মাদ্রাসা তুমি কার সাথে থাকো এখন আমার আম্মুর কাছে আম্মুর তো বাবা কি তোমার মনে পড়ে স্পেকট্রাম শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা দেবার ব্যাপারে স্পেনীয় কোম্পানি ইন্ডিটেক্স জারা গ্রুপ কিছুটা উদ্যোগী ভূমিকা নেয় We took a plane three or four days later and we traveled to Dhaka. It was like in two or three weeks after the disaster. Yeah. And we have a couple of meetings with the representative of the unions in the, in the area, in yeah. the Savar area. The situation was really bad. Then I called to the, my president, Mr. Ortega. Here are too many people are suffering and we have to send to the hospital. They say, yes, fine, just do it. Yeah. And then I hired the trauma center. Trauma yeah. center is a very new hospital. Yeah. And I hired 50% of the hospital was hired for Inditex just to take care of the people who are suffering. Three or four months later, it will be necessary just to take care of the paralyzed people. And I took them to Spain. And they have been receiving treatment in Toledo, Spain, in one of the best hospitals in the world. How many of them? দুটো প্রধান আইন যেটা আছে একটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ আর ফ্যাক্টরি রেগুলেশন আসলে বর্তমানে অনেকে এখন কমপ্লায়েন্সের কথা বলে কারণ কমপ্লায়েন্স কন্ডিশন আসলে বাইরে বায়ার্সদের থেকে আসছে যে কি কি করা উচিত আর তারা অবভিয়াসলি ওই ব্যবসা ব্যবহার করছে এটার উপর এম্পোজ করার জন্য কিন্তু আসলে আমাদের আইনের এইগুলো সব কিছু লেখা আছে তো বর্তমানে যেমন অনেক মালিকরা বলে যে আমরা এত বেশি কমপ্লায়েন্স করতে পারছি না তারা সবসময় কিন্তু কমপ্লায়েন্সের কথা বলে কিন্তু নিজের দেশে যে আইন আছে এটা তো অনেক পুরানো নাই অনেকে মেনেছেন অনেকে মানেন নাই তার জন্য এখন আমরা টিম করেছি বিজিএমএ অর্থাৎ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচার অ্যাসোসিয়েশন সরকারের ফ্যাক্টরি ইন্সপেকশন মিলে প্রায় পঁচিশটা টিম করা হয়েছে যেটা আমার ঢাকা মনিটরিংয়ের জন্য এবং তারা মনিটরিং করছো এবং যেসব ফ্যাক্টরিতে পাওয়া যাচ্ছে যে চাই সময় আইন ঠিক মতন মানা হচ্ছে না কিছু কিছু বিরুদ্ধে কেসও করছে বিজিবিও অ্যাকশন নিচ্ছে তারাও অ্যাকশন নিতেছে কোনো কোনো মালিকের শাস্তি হয়েছে এমন কোনো উদাহরণ কি জানা এখনও সেরকম হয়নি এটা সেরকম আমাদের যে কারখানা আইন বা শ্রম আইন এক্সিস্টিং ছিল এগুলো অনেক ফ্যাক্টরি মানে নাই আসলে মানা না মানা একটা ব্যাপার সব পৃথিবীতে সব জায়গায় আছে সব খুব সভ্য দেশ বলেন মধ্যবিত্ত দেশ বলেন গরিব দেশ বলেন আমাদের এখানে আইন মানার জন্য যেসব মেকানিজমগুলো আছে তারাও তো কম্প্রোমাইজ করে তাই না কারো বাসায় বকশিস কারো বাসায় ঘুষ এটা তো ইনস্টিটিউশনাল একটা শক্তি অর্জন করেছে বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট দু হাজার ছয় সাল থেকে দেশে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে এক মাস শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তারা দ্বিতীয় পর্বে এক মাস ব্যাপী পাঁচ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র যৌথভাবে নির্মাণ করার সুযোগ পান 
তো এই কোর্সটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করে আসছি এবং আমরা আশা করি আপনার যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী তারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করবে তারপরে আমি সাহস করে আসি আসে দেখলাম গাড়ি তারপরে বড় বড় বিল্ডিং মালিক <laughs> 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 একটা <laughs> তোমরা কি মাঝে মাঝে পার্কে আসো আমরা মাসে কদিন সময় পাই শুক্রবার একটি সময় পাই শুক্রবার জি সপ্তাহে একদিন বাড়িতে না মানলে কি করবা কি করব দুইজন একসাথে থাকবো আর কি করব আছে <laughs> 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 এটা ঠিক যে গার্মেন্ট শিল্প বাংলাদেশের দরিদ্র ও অদক্ষ নারী পুরুষদের কর্মসংস্থানের একটা বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং মালিকেরা এটা নিয়ে বেশ গর্ব করে থাকেন তবে শুধু চাকরি দিলেই কি মালিকদের দায়িত্বটা ফুরিয়ে যায় তাদের কারখানা শ্রমিকেরা কিভাবে বসবাস করে সেটা দেখাও কি মালিকদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না আইনগত এবং বৈধ বিল দিতেছি ইনশাল্লাহ দুইবার আগুন লাগছে আগুন লাগছিল বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে একবার লাগছে আরেকবার তাদের খুবই কষ্ট হয় অনেক সময় ভাড়া দিতে পারে না দোকান বাকি দিতে পারে না তখন তারা পলায় যায় 
কিউরিওসিটি ছিল যে এই যে মেয়েরা সব গ্রাম থেকে আসা শহরে চাকরির জন্য গার্মেন্টস গার্মেন্টসে তো এই মেয়েরা চাকরি পাওয়ার পরে কি হয় তারপরে তাদের কি ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় শহরে যেখানে নাকি শহর সম্পর্কে তাদের কোনো অভিজ্ঞতাই থাকে না চাকরিটা পাওয়া খুব সহজ পাওয়ার পরেই প্রথম যে সমস্যাটা তারা ফেস করে যে একটা থাকার জায়গা এবং মেয়েদের জন্য একটা নিরাপদ থাকার জায়গা একটা বড় বিষয় উনিশশো একাশ নব্বই সনে আমি মনে করলাম যে একটা ভারী ভাড়া করে মেয়েদের জন্য একটা হোস্টেল তৈরি করলাম বিশেষ করে গার্মেন্টস মেয়েদের জন্য ক্রমান্বয়ে কিন্তু আমরা উনিশশো পঁচাশি সনের মধ্যে আমরা চারটা হোস্টেল তৈরি করি গার্মেন্টসের মেয়েদের জন্য ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় যেখানে যেখানে গার্মেন্টসের সংখ্যা বেশি ছিল তবে একটা সমস্যা ছিল মেয়েদের জন্য যখন আমি বাড়ি ভাড়া করতে গেলাম হোস্টেল করার জন্য তখন কেউ বাড়ি দিচ্ছিল না প্রচুর করে গার্মেন্টসের মেয়েরাও তো সব খারাপ মেয়ে এদেরকে এবার বিল্ডিংয়ে তোলার কি দরকার গার্মেন্টসের মেয়েরা অহরহই এই হাসপাতালে আমাদের কাছে আসে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে তারা নানা রকম পুষ্টিহীনতা রক্ত শূন্যতা ইত্যাদিতে ভোগে এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলে এই যে এই মেয়েগুলো যখন চিকিৎসার জন্য আসে তাদের কাছে কিন্তু পর্যাপ্ত কোনো তহবিল থাকে না যে তারা চিকিৎসা করবে ওষুধ কিনে খাবে ছাড়াও তাদের কর্মক্ষেত্রেও কিন্তু তারা নানা রকম শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন সে এখনও আমাদের হাসপাতালে একটি মেয়ে আছে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কেন বললো যে তার পাশের মেয়ের সাথে সে ববিন অদল বদল করেছিল সেই জন্য তার সুপারভাইজার তাকে এসে প্রথমে মারধর করে সুপারভাইজার চলে গেলে বোধ ওরা দুজন আবার কিছু কথা বলছিল তখন ফিরে এসে মেয়েটিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তল পেটে তাকে জুতো পড়া পায়ে তাকে আঘাত করে এবং তার ফলে মেয়েটির যে মূত্রথলি সেখানে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তার পেশাবের সাথে রক্ত পড়ছে হিমাচুরিয়া গার্মেন্টসের মেয়েরা মূলত তিন বেলা ভাত খেয়ে থাকে ক্যালোরি মোটামুটি যেটা আসে হিসাব করে দেখা যাচ্ছে ওদের প্রায় ষোলোশো থেকে আঠারোশো ক্যালোরির মতো ওরা কনজিউম করে যেটা অ্যাভাফ তিনশো থেকে চারশো ক্যালোরির শর্টেজ এবং এটা থেকে ধীরে ধীরে ওদের শারীরিক ক্ষয় যে ষোলো বছরেও গ্রোথ যেটা চলতে থাকে সেই গ্রোথটা বন্ধ হয়ে থাকে হাড়ের গরমটা ঠিক মতো হয় না পর্যাপ্ত দুধ ডিম ক্যালসিয়ামের অভাবে তাদের হাড়ের গরমটা অসুবিধা হয় পানি সাধারণত দুই লিটার হলো মিনিমাম ওদের যে কাজের ধরন সেইখানে ওদের আসলে শরীরের চাহিদা মতো উঠে গিয়ে পানি খাওয়া বা যে কোনো একটা রিল্যাক্স করার পরিবেশ ওদের নাই ওরা হয়তো পানির পিপাসা লাগে কিন্তু ওরা কাজে বসে আছে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে হয়তো একটা টাইমে উঠে গিয়ে পানি খাবে এটা শরীরের জন্য ক্ষেত্র বিশেষ ক্ষতি হতে পারে বয়স্ক গার্মেন্টস নারীরা কারখানায় কাজ করছে এমনটি বেশ কমই দেখা যায় সতেরো আঠেরো থেকে পঁচিশ তিরিশ পর্যন্ত শারীরিকভাবে জীবনের সবচেয়ে কর্মক্ষম সময়কালটাই তারা কারখানায় দিয়ে থাকে তরুণ বয়সের সব শ্রমশক্তি নিংড়ে নেয় কারখানাগুলো প্রতিদিন দশ বারো ঘন্টা এই কাজের ফলে শরীর যেভাবে ভেঙে পড়ে তাতে বেশি বয়সে আর গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করা সম্ভবও হয় না তখন হয়তো আবার ফিরে যেতে হয় সেই পুরনো দারিদ্রের জীবনে মনে রাখতে হবে এসব মেয়েরা কোনো পেনশন পায় না এদের কোনো রকম অবসর ভাতাও নেই বাংলাদেশের কারখানা মালিকেরা মূলত নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে দাম কমিয়ে ফেলেছেন আবার বিদেশি ক্রেতারাও কারখানা মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে বা পরোক্ষভাবে চাপ দিয়ে ক্রমশ দাম কমায় শেষমেশ এই চাপটা গিয়ে পড়ে শ্রমিকদের মজুরির ওপর কারখানাগুলো শ্রমিকদেরকে আর বেঁচে থাকার মতো মজুরি লিভিং ওয়েজ দিচ্ছে না আই থিঙ্ক অ্যাজ ইন মেনি কেস ইস প্রবলি প্রাইস ইস ওয়ান বিগ ফ্যাক্টার অ্যান্ড অ্যান অ্যাডভান্টেজ ইজ দি কম্পেটিভ প্রাইস বাট নট অনলি প্রাইস আই থিঙ্ক কোয়ালিটি অ্যান্ড প্রাইস ইস অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট আই মিন ইফ ইউ হ্যাভ আিপ টি শার্ট অফ গুড কোয়ালিটি দেন ইট ইজ অ্যাট্রাকটিভ বাট দস নো সাচ থিং ইস চিপ ক্লোদিং At the end of the day, somebody has to pay for it. Um, the way that it tends to be paid for is in low labor costs and exploitation of those who work in the industry. Let's say for the sake of argument, a shirt is being sold for $100 in a, in, in a, in a store in New York. $50 goes to the retailer. These are very large companies like Walmart. Uh, these are very large companies like Carrefour. Most of the buying houses, in my opinion, to be a little provocative, they are Mr. Eight Persons. There is a bit of unfair pressure within the clothing industry to push the wages continuously down. Because for a consumer, a t-shirt, whether he buys it at $5 in the United States or $6, life is not going to be very different. 
যারা এসব পোশাক কেনে এবং পরে এমন কিছু পথচারীর সঙ্গে আমরা আলাপ করলাম লন্ডনের ব্যস্ত সড়ক অক্সফোর্ড স্ট্রিটে in the last two decades an enormous amount of product has been sourced offshore through subcontracting and this has led to a growing concern from campaign organizations and consumers that those workers aren't being treated according to the law and, the, and international standards aren't being respected so ethical trade really came from an argument between the NGOs and trade unions on the one hand and global companies that retailers given the power they now have in global markets need to exercise some responsibility for these workers who make their products who they don't directly employ বোঝা যাচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পকে শুধুমাত্র সস্তা মজুরির উপর নির্ভর করে থাকলে আর চলবে না তাকে পশ্চিমা ক্রেতাদেরকে দেখাতে হবে যে কারখানাগুলো শ্রমিকদের বেঁচে থাকার মতো মজুরি দিচ্ছে শ্রমিকদের কাজে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করেছে একটা বিকল্প প্রয়াসও দেখা যায় fair trade we work directly in the villages we're looking at the traditional skills in bangladesh like hand weaving um, embroidery skills nokshikanta for example um, and we use these skills to design beautiful products behind me i have a dress here yeah. which is put together by an international designer called takun um, this is something that's part of a collaboration with vogue magazine and this is a hand woven fabric um from la shindi but the whole point of what we do is that by paying a fair price to the producer and also giving this type of of technical support and and support in quality and design we can ensure that small scale producers often people who are uh, economically quite marginalized can benefit from the, the, the from from trade it's an alternative model in that we really want to look at justice in trade and um, we've had some interesting breakthroughs recently this spring we started selling in top shop which is one of the key um, outlets for fashion for for people in in london বাংলাদেশের কারখানাগুলোতে যাতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও মজুরির আইনগুলো ঠিকমতো মানা হয় সেজন্য ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বাধ্যতামূলক কিছু বিধান চালু করেছেন যা সাধারণভাবে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স নামে পরিচিত সোশ্যাল কমপ্লায়েন্সের শর্তাবলী হচ্ছে শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ আট ঘন্টা কাজ নিয়ম অনুযায়ী বেতন ও ওভারটাইম দেওয়া শিশু শ্রম ব্যবহার না করা সাপ্তাহিক ও মাতৃত্বকালীন ছুটি ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ইত্যাদি কমপ্লায়েন্সের শর্তাবলী মানা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের রয়েছে সোশ্যাল অডিটর তবে মালিককে আগে ভাগে জানিয়ে খুব অল্প সময়ের জন্য ফ্যাক্টরিতে এসে কিছু কাগজপত্র পরীক্ষা করে আর ভাষা ভাষা ধারণা থেকে সাধারণত এইসব রিপোর্ট তৈরি করা হয় এছাড়া 
সুবিধে মতো সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কিছু দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে যখন বাইরে থেকে বাইরে আসে তখন এদের তো আগেই বলে আসে আমাদের আগেই মিটিং করে বলে দেয় তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাভাবে আসবা ভালো কাপড় চোপড় পরে আসবা সাজুগুজু করে আসবা বাথরুমে তয়লা দিতেছে বদ না দিতেছে ময়লা ঢুলি দিতেছে সব পরিষ্কার করে রাখতেছে গেট তিন ওটা খোলা রাখতেছে আর যখন বাইরে গেছে গা ওই টয়লেটে সাবানও নাই তয়লাও নাই স্যান্ডেলও নাই দুই নাম্বার শিট আছে এটা দেখা যাবে मेडिकल छुट्टी बाहर खबर आमुक नाम मेटा उमुक नाम कई के दे धारागुलधान मजूरी सबकिब सम्मिलित ग्रमिक फेडारेशन कर मालिक मे जुन आंदोलन बस किस कारखाना भांगचुर आगुन दे ठीक करते श्रमिक 
এগুলো আমি মনে করি যে তারা মানে তাদের নিজেদের প্রকৃত অবস্থাটাকে ঢাকার জন্য এটা করেছে শ্রমিকদের উপর তাদের যে জুলুম নির্যাতন শ্রমিকদের যে কম মজুরি দেওয়ার ফলে তাদের যে একটা ক্ষোভ এত বছর যাবত একটা পুঞ্জীভূত ছিল এইগুলি দিয়ে একটা বিস্ফোরণ কিন্তু ঘটেছে তারপরে আবার সেগুলো চাইতে গেলে রেট বাড়াও মজুরি বাড়াও বলতে গেলে তারা গুলি চালাবে এগুলোর ফলে কিন্তু আসলে শ্রমিকরা রাজপথে নেমে এসেছে বিজেপিএ যে দুইটা গাড়ি দেয় পুলিশকে যে পুলিশ যাতে দ্রুত কারখানায় যেতে পারে আমরা বলতেছি যে এটা হলো তাদেরকে ঘুষ দেয়া হইছে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের কিন্তু মুভমেন্ট নাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুভমেন্ট আছে যেমন পুলিশ দৌড়াদৌড়ি করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আরও বিভিন্ন ফোর্স ওনাদের আছে সবাই দৌড়াদৌড়ি করে এবং আমাদের টাকাগুলো ব্যাংক থেকে নিয়ে আমাদের ফ্যাক্টরিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেতনের দিন ওনারা সাহায্য করেন তো এইসব আলোকে শুধু দুটি গাড়ি আমার মনে হয় আমরা অতীতও দিয়েছি দুটি গাড়ি যথেষ্ট নয় আমরা যদি পারতাম তাহলে একশো গাড়ি দিতাম আমরা যে সময় এ ছবির শুটিং করি তখন মজুরির আন্দোলন চলছিল উনিশশো চুরানব্বই সালের বারোই জানুয়ারি নিম্নতম মজুরি বোর্ড গার্মেন্ট শ্রমিকদের মজুরি রোয়েদার ঘোষণা করে যেখানে নিম্নতম মজুরি ছিল সব মিলিয়ে নয়শো তিরিশ টাকা আর এর আগেরও আর একটা প্রভিশন ছিল যেটাকে বলা হয়তো শিক্ষানবিষ্কার শিক্ষানবিষ্কারের জন্য ছিল সেটা পাঁচশো টাকা তো মজুরি পুনর্নির্ধারণের নিয়ম হচ্ছে প্রতি দুই বছর পর পর মজুরি রিভাইজ হবে এবং বোর্ড সেটা রিভাইজ করবে আনফর্চুনেটলি বারো বছর পার হয়েছে বারো বছরের মধ্যে আমরা অনেকবার গভর্নমেন্টকে বলছি বিজিএমইকে বলছি যে মজুরি বোর্ডটা পুনর্গঠিত করে মজুরি নতুনভাবে রিভাইজ করা হোক কিন্তু বারো বছরে সেটা হয় নাই এই বছর মে জুন মাসে যখন আন্দোলন সংগ্রামটা হইল সেই আন্দোলন সংগ্রামের পরে ওই সময়ে গভর্নমেন্ট মজুরি বোর্ডে গার্মেন্ট সেক্টরের একজন শ্রমিক প্রতিনিধি এবং মালিকদের প্রতিনিধি নিয়ে মজুরি বোর্ডটা পুনর্গঠিত করে আমরা গার্মেন্টসের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলো আমরা দাবি করছি দক্ষ শ্রমিক তাদের নিম্নতম মজুরি স্থায়ী শ্রমিক তাদের নিম্নতম মজুরি হবে তিন হাজার টাকা দু হাজার ছ সালের পাঁচই অক্টোবর মজুরি বোর্ড গার্মেন্ট শ্রমিকদের জন্য ষোলোশো বাষট্টি টাকা পঞ্চাশ পয়সা নিম্নতম মজুরি হিসেবে ঘোষণা করে উনিশশো চুরানব্বই সালে ডলারের দাম ছিল চল্লিশ টাকা বর্তমানে তা সত্তর টাকা তাছাড়া গত বারো বছরে বাংলাদেশের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে ব্যাপক হারে বিশেষ করে দু এবং দু সালে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিসপত্রের দাম এখন ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে আদুল লুনিয়া ছিল ছয় সাত টাকা কেজি এ আলু হয়েছে বাইশ টাকা কেজি যে ডাইল আছে চব্বিশ টাকা আটত্রিশ টাকা কেজি এই ডাইল হয়েছে সত্তর টাকা কেজি মানে আমরা এই তরি তরকারি খাইয়া আমরা আবার বাঁচতে হবে তো আমরা বাজারে যেমন যখন নিরস দিই তৈরি তরকারি ওইটা আপনারা দাম দৈরা একটা বিবেচনা করিয়া মালিকরা বলছি যে এটা একটা বিবেচনা করিয়া আপনার একটা লেজ্য মজুরি ধরেন দেন এটা মজুরি এটার দাম কত আসে আমি পরিশ্রম করব কিন্তু আমি যে খাইতে পারি রাত্রে পাঁচটা কমায়া সকালে এসে যাব খাইয়া দিয়ে এসে যাব আমরা ঠিক কাজ করতে পারি আগে যা প্রোডাকশন দিতাম খাইয়া দিয়ে আসে বেশি প্রোডাকশন দিতে পারি আপনি আমার এমন একটা দাম দিলে টাকা দেয় আমার তিন হাজার তিন হাজার বুঝি আমরা এটা বুঝি যে এই জায়গাটাতে আমরা ডিবেট করি না যে একজন শ্রমিকের দু হাজার আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা লাগতেই পারে নিশ্চয়ই লাগে হয়তো বা কিন্তু আমরা যেটা বলছি যে আমরা কোন শ্রমিকের কথা বলছি ষাটটা গ্রেড আছে আমি কিন্তু কথা বলছি সাত নম্বর গ্রেডের শ্রমিকের কথা আজকে শ্রমিকরা আন্দোলন করছেন রাস্তায় নেমেছেন তিন হাজার টাকা চাই তিন হাজার টাকা যদি আজকে হয় বাংলাদেশে একটি ফ্যাক্টরিও চলবে না নট ইভেন ওয়ান মিনিমাম স্যালারি যদি তিন হাজার করা হয় আপনি সাত নাম্বারকে করছেন তিন হাজার এক নাম্বারকে কোথায় নেবেন আমাদের তিন হাজার টাকা মজুরি চাচ্ছি এটা মোটেই অযৌক্তিক নয় আমাদের প্রত্যেকটা দেশের ন্যূনতম মজুরি যে যেভাবে ঘোষিত হয় তারা কিন্তু একটা ই আছে ক্রাইটেরিয়া আছে যে কীভাবে তারা নির্ধারিত হয় সেক্ষেত্রে ধরো যে ক্যালোরির পরিমাণটা দেখা হয় যে একজন মানুষের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন দৈনিক কত ক্যালোরি দরকার তারপরে ধরুন যে সেখানকার আর্থসামাজিক ইয়েটাকে কেমন জীবন মানটা কেমন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ঠুলো ঠুলো বাজার দর এগুলো সব কিছু বিবেচনা নিয়ে কিন্তু মজুরিটা নির্ধারণ করা হয় শ্রমিকদের প্রাপ্তি যেটুকু দেওয়ার সামর্থ্য এই শিল্পের আছে ডেফিনেটলি এই শিল্প তার সমর্থ শেষ ভাগ পর্যন্ত দেবে তার থেকে বেশি হলে তো শিল্পই টিকবে না এটাই আমাদের বক্তব্য ইউনিয়ন 
We are here as a sounding board. You can come and ask us, what do you think about this? What do you think about that? But really, it is a Bangladesh issue for Bangladesh uh, factory owners, government, workers, unions, NGOs, if appropriate, to solve. And at the end of the day, they need to solve this. They then need to cost their labour onto their cost sheet and come to us with the price. If you look at the workers' waste, it is no more than one to one and a half percent of the final price that a consumer pays in the Western world. Is it? One yes, one it's only, I have this study from uh, ILO, yeah. which has got the information provided there. Further, the total cost of a factory in terms of the wages that they pay to the workers is anywhere between 7 to 12 percent, depending on what kind of factory it is, how well they are taking care of the workers. And if you look at the profits of a factory, yeah. they are also in the range of 8 to 15 percent, depending on the kind of factory. You cannot ask for first class standards, pay fifth class prices and expect delivery yesterday. And there is a tendency on the part of the buyers to do exactly that, cutting prices all the time uh, and probably more damaging, placing orders far in excess of the factory's capacity. Global competitivity today depends on four things. The right product, produced at the right price, delivered on time and made in the right conditions. And among the most serious shortfalls here is the total lack of freedom of association and the right of workers uh, to bargain. সবেবরাতে রাতে যেদিন খোদা মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করেন আমরা নূরজাহান আর ওর বান্ধবীদের রাতের খাবার খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম আমি চাই এক মেয়ে এক ছেলে দু বাচ্চা চাই বার্থডে আজ নূরজাহান কয়টা চাও আমি বাচ্চাতে চলে এই সময় এখনো ভাবি না এখনো ভাবি না আচ্ছা আজকে রাতটা কি হয় আজকে কি হয় আজকে রাতে সবেবরাত নামাজ হবে কত টাকা থাকে বাড়িতে কি দিক কিভাবে চলি আমি আমার তো ভাই বোন আছে সংসার আছে আমি কি চাই না জানো বেতন দিবস বেশি হোক দুবাসি বাংলাদেশের মতো দরিদ্র এবং সস্তা শ্রমের দেশটিতে শ্রমঘন এই শিল্পটির সম্ভাবনা অসীম তবে তার জন্য প্রয়োজন দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকদের নিরাপদ আর উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ এটা শুধু বিদেশি ক্রেতাদের খুশি করার জন্য প্রয়োজন নয় প্রয়োজন এই শিল্পের অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং বিকাশের স্বার্থে বাংলার ঐতিহ্য ছিল বয়ন শিল্পে মুসলিম হয়তো বর্তমানের এই পোশাক শিল্পেই বাংলাদেশের আগামী দিনের সমৃদ্ধির সম্ভাবনা বস্ত্র বালিকা ঈসব ঝুঁকে হেঁটে যায় সূর্য তার রাখে না খোঁজ চোখে জলে নিয়ন বাতি কত না অল্প দামে কিনেছে ওরা ওর দিন এবং রাত্রি কেবল পথের দুপাশের বিবর্ণ ঘাস তাকে দেখে মাথা নোয়ায় সাহসী বস্ত্র বালিকা চোয়াল চেপে হেঁটে যায় আলোতে আর কালো জোৎস্নায় পরিণতি জানে তার কেবল অন্তর্জামী প্রতি পদক্ষেপে হাঁটে তার সঙ্গে 
একটা জাতির আগামী আমাদের নগরে বন্দরে উষায় আর চাঁদের আলোয় বস্ত্র বালিকা হেঁটে যায় বস্ত্র বালিকা হেঁটে যায় ভোরে আর নিয়মে আলো ছটায় বস্ত্র বালিকা হেঁটে যায় ভোরে আর নিয়মে আলো ছটায় ছোট ছোট রঙিন স্বপ্ন নষ্ট নগর চোখ মারে কিছু টাকা এ মাসেই গাঁয়ে ভাইটির আবদার এক জোড়া জুতা বোনটির নতুন কামিজ বাবা চান জমিটা ছাড়াতে ছড়াবেন বীজ আর বাড়িওয়ালা আগামীকাল ভাড়া নইলে ছাড়তে হবে ছয় ফুট বস্তির ঘর কেবল মা চান না কিছু হারিয়ে প্রসার পিনাকে সেই সে কবে আজও থাকেন নীরবে অপেক্ষায় বস্ত্র বালিকা হেঁটে যা চৈত্র রোদে বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট দু হাজার ছয় সাল থেকে দেশে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে এক মাস শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তারা দ্বিতীয় পর্বে এক মাস ব্যাপী পাঁচ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র যৌথভাবে নির্মাণ করার সুযোগ পান তো এই কোর্সটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করে আসছি এবং আমরা আশা করি আপনার যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী তারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন 